சாப்டர் லெவன் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் டூக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுனு நிகழ்தவு அடர்த்தி சார்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பி ஆஃப் பாயிண்ட் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதே போல் பி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதே போல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே ஒற்றை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி போடலாம் இதில் பார்த்தோம்னா லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் இருக்குது சப்போஸ் இங்கே பார்த்தோம்னா ரெண்டாவதுலேயுமே ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு எல்லாமே லெஸ் தேன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்குமா ஃபார்ம்லானா அதெல்லாம் கிடையாது அதே ஃபார்முலா தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இசியே ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பிடிஎஃப் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்படின்னா ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பின்னாலும் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் பின்னாலும் இல்லை ஒரு சைடு தான் இருக்குது பி ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் பின்னாலும் எல்லாமே ஈக்குவல் தான் ஏன்னா லிமிட்டு தான் எல்லாமே லெஸ் தேனாக இருந்தாலும் அதான் லிமிட்டு லெஸ் தேன் ஈக்குவட்டாக இருந்தாலும் அதான் லிமிட்டு அதனால் இது எதுலன்னா நிகழ்தவு அடர்த்தி சார்பில் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் எதில் கிடையாது அப்படின்னா நிகழ்தவு நிறை சார்பில் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பயிற்சியில் கிடையாது இந்த லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம லிமிட்டை வந்து அந்த எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் இந்த சமக்கு இது போதுமானது இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு வரோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன பி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் லிமிட்டு இன்டகரல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள லிமிட் வந்து எங்கே இருக்குது எந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் இதுதான் இந்த பாயிண்ட் டூவும் பாயிண்ட் சிக்ஸும் எதுக்குள்ளே இருக்குது ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது வெறும் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வெறும் எக்ஸ் அப்போனா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டோம் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்பா லிமிட்டு போடுறோம் ஒன் பை டூ வெளியில் போட்டுருவோம் அப்பா லிமிட்டு போட்டால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் லோயர் லிமிட்டு போட்டால் பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்போ ஒன் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸில் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் போயிட்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படி கிடைக்கும் அதை டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்ததாக ரெண்டாவது பகுதி போகிறோம் ரெண்டாவது பகுதி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இ ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்டகரல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஒன்று தாண்டினதுக்கு அப்புறம் ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒன்று வரைக்கும் தான் எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் டூ மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது இங்கே வருது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கடா என்ன ஆகிடும் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை நம்ம இப்போ அப்படியே இன்டிகிரேஷன் பண்ணலாம் அப்படியே இன்டிகிரேஷன் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு இன்டகிரேஷன் என்ன இன்டகரல் ஏ எக்ஸ் பி டிஎக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸு பகலில் என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது அதை எடுத்து முன்னாடி போட்டுக்கிட்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி எப்போனா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஹோல்
இப்போ வெளியில் வந்து மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு அப்பர் லிமிட் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் அதோட அந்த வெளியில் மைனஸ் போட்டதோட அந்த டூ ஒன் பை டூவையும் வெளியே போட்டுறோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ போடுறோம் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் லிமிட் போட்டாச்சு இப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எவ்வளோது பாயிண்ட் எயிட் அதோட ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் வரும் எயிட் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ டெசிமல் ப்ளேஸ் வந்துடும் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஃபோர் பாயிண்ட்னா சிக்ஸ்டி இப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் இப்போ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் டூவால் அதை டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ கிடைக்கும் இதுதான் இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது தேர்ட் பார்ட் போகிறோம் தேர்ட் பார்ட் என்ன கேட்குறாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் வந்து லிமிட்டில் வந்து பார்த்தா ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டு ஒரு எஃப் ஆஃப்ஸு ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் ஒரு எஃப் ஆஃப்ஸு இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் பார்ட்டில் இப்போ ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு எஃப் ஆஃப்ஸையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த தேர்ட் பார்ட் இருக்குது இப்போ தேர்ட் பார்ட்டில் ரெண்டு எஃப் ஆஃப்ஸுமே வருது ஒன்றுக்கு முன்னாடி ஒரு எஃப் ஆஃப்ஸு ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு எஃப் ஆஃப்ஸு இப்போ தேர்ட் பார்ட்டில் ரெண்டுமே வரப்போகுது இப்போ இன்டகரல் ரெண்டாக பிரிய போகுது இப்போ தேர்ட் பார்ட் என்ன பி ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் இன்டகரல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு தனியாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்கப்படலை ரெண்டாக பிரித்து எழுதுகிறோம் ரெண்டாக பிரித்து என்ன கிடைக்கும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன்று வரைக்கும் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு டிஎக்ஸு அப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு தனி எஃப் ஆஃப்ஸ் டிஎக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸோ அதை பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன்றில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உள்ள இடத்துல எக்ஸ் போட்டுறோம் ப்ளஸ் ஒன்று டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு இன்டகிரேஷன் தனித்தனியாக முடிச்சோம் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து போகிறோம் இப்போ இதை இப்போ இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் இன்டகிரேஷன் பண்ண என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று வெளியில் போட்டுக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன்று போடலாம் அதை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன்றும் போடலாம் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணால் டூ மைனஸ் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் உள்ள நம்பர் தான் இங்கே ஒன் பையில் வந்துருக்கு லிமிட் வந்து ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நடுவில் மைனஸ் இருக்குது தான் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே ஒன் பை டூ இருக்குது வெளில எடுத்துடுறோம் அப்பர் லிமிட்டு போடுறோம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போடுறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதே போல் இங்கே வந்து மைனஸ் போட்டுக்கிட்டோம் ஒன் பை டூ எடுத்தாச்சு அப்பர் லிமிட்டுக்கு மைனஸ் போட்டோம் வெளியில் இருக்க மைனஸு அப்பர் லிமிட்டு போட்டால் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போட்டோம்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு மைனஸ் வந்ததுனால இதுக்கு ப்ளஸ் வந்துடும் ஓகே அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது என்ன ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்போ ஒன் இதெல்லாம் கிடச்சிருது இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒன்று கிடச்சிருது அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன்று ஒன்றே ஆட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அல்லது பாயிண்ட் ஃபைவ்னே போடலாம் டூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ எவ்வளோது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுதான் வந்து இந்த தேர்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இன்டகிரேஷனில் இதில் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்ட்டில் வந்து என்ன இருந்துச்சு செகண்ட் பார்ட் ஆ